perdão. Que sentimento é esse capaz de transformar tanto a vida de uma pessoa? Tanto no físico, quanto no emocional e no espiritual. O resumo do dia pergunta, você perdoa com facilidade? O que representou o perdão na sua vida? Não, não, não perdoa com facilidade, não. Eu não perdoo com facilidade. Você perdoaria com facilidade? Perdoaria. Não. Não perdoa? Não perdoa. Não perdoei com facilidade. Eu perdoo, eu perdoo. Fácil. Estender a mão ao perdão da infidelidade é a coisa mais difícil. Mas se fosse hoje, você pegar ele com outro, o que aconteceria? Não perdoaria, com certeza não. Não mesmo. É vingativa? Muito, muito. Além de não perdoar, ainda vinga? Ainda vinga, com gosto. As filosofias religiosas pregam o perdão como a cura de várias enfermidades. Parecia que era um peso, alguma coisa que fechava, trancava, né? É, dá a impressão até que sai, não sei, parece que limpa, abre seu, seu coração, abre tudo. O que significou o perdão na sua vida? <risos> Bom, primeiro... Foi um alívio muito grande, uma, uma paz de espírito para mim, porque esse perdão não fui eu que tive que perdoar, eu tive que ser perdoado, né? Então depois que você consegue isso, ah, dá vontade de você gritar, pular, sair correndo, que nem uma criancinha que ganhou o primeiro pirulito, entendeu? A falta do perdão pode resultar em manifestações de doenças. Há alguns anos atrás, né, eu fiquei assim muito triste, né? E essa tristeza foi me causando a pressão alta, certo? Me causa a pressão alta que chega um, um dia num limite que quase que... Né? E a partir do momento em que você compreendeu a razão, que você perdoou, a doença foi embora? Tá indo. Que perdoar realmente é difícil, né? Muito difícil, é muito difícil mesmo. Mas é possível. Mas é possível. Mas o que implica essa arte de perdoar? Eu acho que perdoar significa assim, você ter gratidão. Perdoar, gratidão é mais alto do que perdoar. Né? Então você assim, ter uma gratidão pela situação, você consegue assim, é, é, passar do nível de perdoar. Como perdoar um desafeto que provocou muita dor na alma da gente? Você buscando a causa, porque nós estamos acostumados desde crianças a buscar só o efeito das coisas, das situações. Você buscando a causa, você começa a entender por, causa, por que desses desafetos, por causa desses, dessas dessas mágoas que a gente surge. Então você buscando o lado espiritual, vamos dizer assim, o lado invisível, você começa a entender e começa a ter até gratidão por algumas situações. Perdoa,